Hi friends, welcome back to my channel. In the case of our cauliflower patani masala, we will see how to do it. This is a very famous and the taste is very super. I will show you all the time. 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 I will cut a cauliflower and cut it very small. ரொம்ப பொடியா கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மசாலா செய்யும் போது உடஞ்சிரும் அதனால நான் இந்த சைஸ்க்கு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் இது பச்சை பட்டாணி உங்கள்ட்ட பச்சை பட்டாணி இல்லைனா நீங்க வந்து வெறும் காலிஃப்ளவர் மட்டும் வச்சு கூட இந்த மசாலா செய்யலாம் பட் பச்சை பட்டாணி போட்டா இன்னும் டேஸ்டா இருக்கும் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சம் கருகப்புல உப்பு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் இதுதான் அரைக்கிறதுக்கு தேவையான மசாலா பொருள்கள் ஒரு டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு நாலு பல் பூண்டு ஒரு தக்காளி அரை டீஸ்பூன் கசகசா இந்த மசாலா தான் இந்த ரெசிபிக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பூண்டு சோம்பு தனி மிளகாய் தூள் கசகசா அப்புறம் தக்காளி இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ அதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துருங்க இந்த அளவுக்கு நைஸாக இருக்கணும் இப்போ ஒரு கடாயில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க தண்ணி கொதிச்சோடனே அதில் கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் வந்து மஞ்சள் தூள் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடுங்க அதை நல்லா கொதிச்சோடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணிடுங்க இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க இதை அப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னா இதில் உள்ள பூச்சியெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் அப்போ வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு பூச்சி இல்லாமல் க்ளீனாகி வந்துடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் அதை வேறு பவுலில் எடுத்துடுறேன் இது எல்லாத்தையும் வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடுங்க இப்போ இதை எடுத்துருவோம் வேறு ஒரு கடாயில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம பச்சை பட்டாணியை ஆட் பண்ணிடுங்க கூடவே அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் இதில் காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணலாம் அது பாதி வெந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து காலிஃப்ளவரை ஆட் பண்ணிட்டேன் ரெண்டையும் ஒன்றை ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா காலிஃப்ளவர் வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் அப்போ பட்டாணி வந்து வேகாமல் இருக்கும் இப்போ ரெண்டுமே ஒரு அஞ்சஞ்சு நிமிஷம் வெந்துருச்சு அதனால் வேறு பவுலுக்கு மாற்றிடுறேன் இப்போ அதே கடாய் வச்சுட்டேன் அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா காய வச்சுருங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பட்டை சோம்பு ஆட் பண்ணிடுங்க அண்ட் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடுங்க கூடவே கருகப்பில் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இது வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் அடுப்பில் அப்படியே இருக்கட்டும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம வந்து காய்க்கு தான் உப்பு சேர்த்தோம் கிரேவிக்கு வந்து உப்பு சேர்க்கலை அதனால் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் வந்து மஞ்சள் தூள் இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் இதில் வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருந்த காலிஃப்ளவரையும் பட்டாணியும் ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லா பக்கட்டும் கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைங்க இடையில் அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இல்லாட்டி அடியில் பிடிச்சிரும் நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி போட்டு வேக வச்சேன் இப்போ டோட்டலாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துருச்சு நம்மளோட கால்ஃப்ளவர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு கண்டிப்பாக எல்லோருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் அப்புறம் வந்து தயிர் சாதம் இது எது கூட வேணால் சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்